ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா அணி இலக்கணம் அணி இலக்கணம் பத்தி நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தற்குறிப்பேற்ற அணி மற்றும் தீவக அணியை பத்தி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நீங்க என்ன அந்த வீடியோ பாக்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உங்களுக்கு அந்த வீடியோடைய லிங்க் நான் கொடுத்திருக்கேன் நீங்க போய் ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பாத்துக்கலாம் அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த அணி இலக்கணம் தற்குறிப்பேற்ற அணி தீவக அணி பத்தி நான் ஒரு ரீகால் உங்களுக்கு பண்றேன் அணி அப்படின்னா அழகு ஒரு செய்யுளுக்கு அழகு கொடுக்கறதுக்காக தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அணி இலக்கணத்தை உபயோகப்படுத்தினாங்க அதுல முதல்ல இந்த புக்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா தற்குறிப்பேற்ற அணி பார்த்தோம் தற்குறிப்பேற்ற அணியுடைய பொருள் தன்னுடைய குறிப்ப ஏற்றி கூறுறது தான் தற்குறிப்பேற்ற அணி இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஒரு கொடி காத்துல தானா அசைது இது இயல்பான ஒரு நிகழ்வு இந்த நிகழ்வு மேல கவிஞர் அவருடைய கற்பனையை எப்படி ஏற்றி கூறியிருக்காருன்னா கோவலனும் கண்ணகியும் மதுரை நகருக்குள்ள வந்தாங்கன்னா அவங்க கொலை கலப்படுவாங்க சோ இதுதான் இயல்பா நடக்கிற ஒரு விஷயத்து மேல அவருடைய கற்பனையை ஏற்றி கூறுறது தான் தற்குறிப்பேற்றணி ரெண்டாவது நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா தீவக அணி பார்த்தோம் தீவகம் அப்படின்ற சொல்லுக்கு விளக்குன்ற பொருள் இதுல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு விளக்கு ஒரே ஒரு விளக்கு தான் அந்த அறைக்குள்ள இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் அது நமக்கு காமிக்கும் சோ அதே மாதிரிதான் ஒரே ஒரு சொல் சேந்தன அதாவது சிவந்தனன்ற ஒரு சொல்ல நம்ம எல்லா இடத்துலயும் உங்க பயன்படுத்தி இருக்காங்க டைரக்டா பயன்படுத்தல இன்டெரக்டா பயன்படுத்தினாலும் அதுக்கான மீனிங் அது எல்லா இடத்துலயும் கரெக்டா முறை மாறாம குடுக்கறதுனாலதான் இத தீவகணி சொல்றாங்க இன்னைக்கு நம்ம நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நிரல் நிறை அணி மற்றும் தன்மை அணி இது ரெண்டு தான் பார்க்க போறோம் இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான அணி முதல்ல நிரல் நிறை அணி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நிரல்னா வரிசை நிறைனா ரோ அதாவது நிறுத்துதல் எந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணணும்ன்றது இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் இருந்து போலாம் எடுத்துக்காட்டுல இருந்து போகும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா புரிஞ்சிடும் அன்பும் மரணம் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது இப்போ இந்த திருக்குறளை கவனிங்க அதாவது எப்படி இருக்குன்னா அன்பு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பண்பு பண்புனா நம்மளுடைய குணம் நல்லபடியா இருக்கும் கேரக்டர் ஓகேங்களா அரணும் அரண்னா நல்ல வழி நல்ல வழியில நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருந்துச்சுன்னா நமக்கு நல்ல பயன் தரும் இப்ப பாருங்க அன்பும் மரணம் உடைத்தாயும் இல் வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அன்பும் மரணம் இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய இல் வாழ்க்கை நல்ல பண்பாகவும் இருக்கும் நல்ல பயனும் அளிக்கும் சோ இதோடைய மீனிங் பாருங்க இப்ப உங்களுக்கு இதோட பொருள் புரிஞ்சுச்சா பாடலுடைய பொருள் புரிஞ்சுச்சா இப்ப நீங்க இதோட கம்பேர் பண்ணுங்க ஒரு சொல்லையும் பொருளையும் வரிசையாக நிறுத்தி அவ்வரிசைப்படியே இணைத்து பொருள் கொள்வது இப்ப இதுதான் சொல் அதோடைய பொருள் அதோட வரிசை மாறல முறை மாறல ஆனால் அதுக்கான பொருள் நமக்கு அழகா கொடுத்துருக்கு சோ இதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா நிரல் நிறை அணி அப்படின்னு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப பாடலின் பொருள் பாருங்க இல் வாழ்க்கை அன்பும் மரமும் உடையதாக விளங்குமானால் அந்த வாழ்க்கையின் பண்பும் பயனும் அதுவே ஆகும் இப்ப இது எப்படி அணியுடைய பொறுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க இக்குரலில் அன்பும் அரணும் என்ற சொற்களை வரிசையாக நிறுத்தி பண்பும் பயனும் என்ற சொற்களை முறைப்பட கூறியுள்ளமையால் இது நிரல் நிறை அணியாகும் சோ இருக்கிறதுலயே சுலபமானது நிரல் நிறை அணிதான் அடுத்து பாருங்க தன்மை அணி எப்பவுமே என்ன பண்ணணும்னா பிரிச்சு பாக்கணும் எந்த ஒரு சொல்லா இருந்தாலும் பிரிச்சு பாக்கணும் நான் உங்களுக்கு தற்குறிப்பேற்ற அணியில சொன்ன மாதிரியே தான் இப்ப தன்மை தன்மைனா என்ன இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரியே சொல்றது இயல்பு அப்போ தன்மைனா என்ன இயல்பு ஒரு விஷயத்தோடைய கேரக்டர் இயல்பாகவே தன்மைனா என்ன இயல்பு சரிங்களா அப்ப எப்படி இருக்கும் இப்ப நம்ம ப்ரீவியஸா எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் பாருங்க நிரல் நிலைனா அதோட ரோ அண்ட் காலம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும் தன்மைனா என்ன ஒரு விஷயத்த சொல்ல வராங்க அத டைரக்டா என்ன இருக்கோ அது அப்படியே அதோட தன்மை மாறாம முறை மாறாம அப்படியே சொல்றாங்க எப்பவுமே நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து போகும்போது நமக்கு ஈஸியா மீனிங் புரிஞ்சிடும் வாங்க எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மெய்யர் பொடியும் விரிந்த கருங்குழலும் கையில் தனி சிலம்பும் கண்ணீரும் வையை கோண் கண்டளவே தோற்றான் அக்காரிகை தன் சொற்செவியில் உண்டளவே தோற்றான் உயிர் இதோடைய பாடல் எவ்வளவு அழகா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க அது பார்க்கும் போதே நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு மெயினா உடம்பு பொடினா என்ன சொல்றாங்கன்னா தூசி இதுல விரிந்த கருங்குழல் குழல்னா முடி தலைய விரிச்சு போட்டு வந்திருக்கா கையில் தனி சிலமும் கையில என்ன ஒரே ஒரு சிலம்பு தான் கொண்டு வந்திருக்கா கண்ணீரும் கண்ணீர்னா அழுதுட்டே வர அவ வையை கோண் கண்டளவே தோற்றான் இவளுடைய தோற்றத்தை அதாவது பாண்டிய மன்னன் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இப்படி ஒரு பெண்ணுடைய தோற்றத்தை பார்க்கும் போதே
ஸோ இதில் நம்ம என்ன சொல்ல வராங்க இவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ இதோடைய பாடலுடைய பொருள் பார்க்கலாம் இதில் ஏதாவது மாறி இருக்கா இப்போ கண்ணகி எப்படி வந்தாங்க அரசவைக்கு எப்படி வந்தாங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க என்னெல்லாம் பேசினாங்க இதெல்லாம் நார்மலாக என்ன இருக்கோ அதோட தன்மை மாறாமல் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க பாடலுடைய பொருள் பாருங்கள் உடம்பு முழுக்க தூசியும் விரித்த கருமையான தலைமுடியும் கையில் ஒற்ற சிலம்போடு வந்த தோற்றமும் அவளது கண்ணீரும் கண்ட அளவிலேயே வையை நதி பாயும் கூடல் நகரத்து அரசனான பாண்டியன் தோற்றான் அவளது சொல் தன் செவியில் கேட்டவுடன் உயிரை நீத்தான் எவ்வளவு சுலபமா இருக்கு பாருங்க இப்போ இந்த பொருள் எப்படி அணியோட பொறுத்திருக்காங்க பாக்கலாம் கண்ணகியின் துயர் நிறைந்த தோற்றத்தினை இயல்பாக உரிய சொற்களின் மூலம் கூறியமையால் தன்மை நவிர்ச்சி அணி எனப்படும் அதாவது கண்ணகியுடைய தோற்றம் எப்படி இருந்ததோ அதை அப்படியே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதோட இயல்பு மாறல அதோடைய தன்மை மாறல இதோடைய பொருள் மாறல ஸோ என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே கூறுறது உள்ளதை உள்ளபடி கூறுவது தான் தன்மை அணி ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த நாலு அணி சொல்லி கொடுத்த இந்த நாலு அணி கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த நாலு அணியில இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு மறக்காம சொல்லுங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு இலக்கணத்திலேயோ இல்ல செயல் பகுதியிலேயோ இல்ல ஏதாவது ஒரு லெசன்ல டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க எனக்கு கண்டிப்பா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு அதை சுலபமான வழியில சொல்லித்தரேன் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி நண்பர்களே